Hello, welcome back. I am Fan Fan and welcome to my small English learning channel. Today I am going to talk about diphthongs, but we're not going to do pronunciation exercise trying to do all the sounds in one video, which is impossible to do. Today I'd like to chat with you about the reason why we as Chinese learners of English sometimes find it really difficult to pronounce some of the diphthong sounds. So by doing this video, I'm hoping that we know the reason why we uh, sometimes find it challenging to do diphthong sounds and we know how to do them correctly. So if you are interested, please keep on watching and also give it a thumbs up. If you like this video, don't forget to subscribe to my channel and now let's get started. 小伙伴们刚才在英语介绍大家都知道今天我们要谈论一下怎么样去发好这个双元音比方说我们经常会把这个这个i这个音比方说这个单词就是try 当然视频不是随便拍的，我在拍每期视频之前都会做大量的准备。今天这个视频呢，在做之前我也看了很多的一些资料，一些网站，还有一些native speakers他们的这个教学视频，我会把所有的这个参考的信息全部放在信息栏里面。今天这个视频呢，就是一个这种比较去查明原因这种讨论性的视频，我不会去教具体的。某一个音怎么去发，但是我会在日后做相关的发音视频，所以你们感兴趣的话就一定要关注这个系列。我们从小学英语的时候就知道双元音这个概念，但是到底双元音的英文解释是什么呢？我们现在来看一下这个谷
why。但是我们再想想，如果把这个三元音用汉字来代替，小时候老师一定会这样说：“同学们，这个音是这样念，呜哎歪，呜哎歪歪歪歪歪歪。”看到我的口型了吗？这个音其实是一个合成音，出来之后呢，口型是比较。比较这种放松的，没有像英文那个 y 发音那么饱满，而且我们在发 y 的这个时候，这个音是比较的这种短，比较这种急促的。这个就是我认为在英语和汉语当中，双元音和三元音发音上的一个非常大的不同。这个也就导致了为什么我们很多中国学生在发双元音和三元音的时候老是发不好。刚才这个讨论就告诉我们，由于汉语和英语的发音习惯上。非常非常大的不同。我们中国学生在发这个双元音和三元音的时候，非常喜欢用我们这种固定的汉语的发音模式去发英文的这些音，也就导致了我们很有可能把一些双元音和三元音，呃，第一变成一个我们汉语当中常见的组合音，一个口型发出来。另外就是我们发音的时候呢，比较短和急促，发音不够饱满。第三就是在发这个音的过程当中，没有明显的口型变化，也就导致了为什么我们发音不标准。比方说像这个单词 try， 我们会念成 try； 比方说像这个词 down， 我们会念成 down。那么原因呢，其实症结就在这里。关于这些双元音具体的发音练习视频，如果你们感兴趣的话，就请看我之后的发音视频吧。希望我的内容对你们有所帮助。如果喜欢的话，请一定不要忘了。我们今天就到这里，下一次再见吧，拜。